हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कमेंटर्स हमारा कोर्स चल रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आज हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 19 पे तो अब इस लेक्चर में आप सीखेंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट स्विच के स्टेटमेंट अब लास्ट लेक्चर में हमने स्विच के स्टेटमेंट की इंट्रोडक्शन उसका सिंटेक्स एलगोरथम और फ्लो चार्ट और उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी हमने किया था होपफुली अब उसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा इस लेक्चर में हम मेनली देखेंगे कि स्विच के स्टेटमेंट पे आपके गेट में इसरो में डीआरडीओ में और जो आपका कैंपस प्लेसमेंट के लिए रिटर्न टेस्ट होता है टेक्निकल टेस्ट जिसको आप बोलते हैं उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट लेक्चर है अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बट अगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी मोबाइल ऐप दैट इज मैथ को मेंटर्स को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा साथ ही साथ आप इस ऐप में जाके मेनली फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन और स्टोर सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं यू विल गेट ए लोट्स ऑफ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द ऐप इट ठीक है अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो वेरी फर्स्ट की पॉइंट अबाउट स्विच के स्टेटमेंट इज स्विच एक्सप्रेशन स्विच एक्सप्रेशन क्या होता है जो स्विच के अंदर आपका कंटेंट लिखा जाता है मस्ट इवेल्युएट टू इंटीजर टाइप तो जो भी आपका उसका आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर आना चाहिए मतलब या तो इंटीजर या करेक्टर या एनम या एनम का मतलब होता है एनुमरेशन तो एनुमरेशन के बारे में हम डिटेल से लेटर लेक्चर में सीखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मेनली स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो इंटीजर आनी चाहिए या करेक्टर आनी चाहिए अदरवाइज इट विल नॉट बी वैलिड तो उसके अलावा अगर कोई और एक्सप्रेशन की वैल्यू आई तो ये वैलिड नहीं होगा अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अब स्विच लिखा और उसके बाद आपको पता है इसको क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन स्विच एक्सप्रेशन अब आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दैट इज ट्वेल्व प्लस टू हंड्रेड टेन दैट विल बी ट्रिपल टू दैट विल बी टू हंड्रेड ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी थ्री तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा वन नाइनटी नाइन तो जो भी इसका आंसर आया दैट इज एन एंटीजर तो अगर इसका आंसर एंटीजर है इसका मतलब इट इज अलाउड तो दिस इज ओके विद इट अब नेक्स्ट देखें अगेन स्विच है और उसके अंदर एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखें ये भी इंटीजर है मल्टीप्लाई इंटीजर डिवाइड इंटीजर प्लस इंटीजर मोर लो डिविजन ये आपका होता है करेक्टर कांस्टेंट करेक्टर कांस्टेंट को आपको पता है करेक्टर कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसकी एसकाई वैल्यू से और आपको पता होना चाहिए कैपिटल ए की एसकाई वैल्यू होती है सिक्सटी तो अगर आप ध्यान से देखें जितने भी ऑपरेंट है ट्वेल्व फोर टू सेवेंटी और ये सिंगल कोर्ट एट इज सिक्सटी ये ऑल आर इंटीजर आपको पता है इंटीजर को जब भी आप ऑपरेट करते हो जैसे मर्जी ऑपरेट करो आंसर आपका इंटीजर ही आएगा तो अगेन दिस एक्सप्रेशन विल इवेल्यूएट टू इंटीजर इसका मतलब ये भी आपको अलाउड है उसके बाद नेक्स्ट देखें स्विच आया और उसके बाद आया 11.22 अगर आप ध्यान से देखें 11.22 जो है ये ये आपका फ्लोटिंग प्वाइंट नंबर है फ्लोटिंग प्वाइंट नंबर फ्लोटिंग प्वाइंट नंबर अलाउड नहीं है सिर्फ इंटीजर अलाउड है तो ये अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली दिस कांट बी टेकन इन एनी प्रोग्राम तो एक बात का ध्यान रखेगा कि आपका फ्लोटिंग नंबर यहां नहीं आ सकता उसके बाद ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑपरेंट्स आपके आएंगे वो कॉन्स्टेंट ही आएंगे हो सकता है वो वेरिएबल्स भी हो मैं मान के चल रहा हूं कि ए बी सी और डी ये चार इंटीजर्स हैं चोइस जो है वो आपका करेक्टर है और ई e और एफ जो है वो आपके फ्लोट वेरिएबल्स है तो मैंने चार इंटीजर ले लिए एक करेक्टर ले लिया और दो फ्लोट ले लिए अब मैं देखता हूं ट्राई करता हूं तो अगेन स्विच है और जितने भी ऑपरेंट्स हैं वो सारे इंटीजर हैं अब आपको पता है इंटीजर्स को जब भी आप ऑपरेट करते हो आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है तो इसका आंसर आएगा हमेशा इंटीजर और इंटीजर हमेशा अलाउड होते हैं स्विच के स्टेटमेंट में सिमिलरली नेक्स्ट है स्विच और साथ में है चोइस आप देख सकते हैं ये है चोइस वेरिएबल ये है करेक्टर कॉन्स्टेंट आपको पता है करेक्टर कॉन्स्टेंट हमेशा किससे रिप्रेजेंट होते हैं उसकी अस्काई वैल्यू से जैसे यहां सिंगल कोट ए को मैंने सिक्सटी से डिनोट किया इसी तरह चोइस भी एक करेक्टर वेरिएबल है और ये अपनी अस्काई वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा वो कुछ ना कुछ इंटीजर होगी तो अगेन इट इज अलाउड मुझे कोई दिक्कत नहीं तो यहां आपका करेक्टर कॉन्स्टेंट भी आ सकता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद नेक्स्ट है स्विच ई प्रोडक्ट एफ आप देख सकते हैं ई e और एफ दोनों फ्लोट है ऑब्वियसली उनका ऑपरेशन करोगे तो वो फ्लोट ही आएगा तो आपको पता है कि फ्लोट आपको स्विच एक्सप्रेशन में अलाउड नहीं होता तो इट मोट भी अलाउड तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो इंटीजर आए या करेक्टर आए या एनम आए तभी वो स्विच एक्सप्रेशन अलाउड है नहीं तो वो स्विच एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है क्लियर हो गया होपफुली ये बात समय आ गई होगी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ध्यान रखेगा इसके ऊपर बेसिकली आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं ठीक है होपफुली कोई
ऑफ ए वीक तो आपको पता है डे नंबर ऑफ ए वीक क्या क्या आ सकता है वन टू सेवन कुछ भी आ सकता है कुछ बच्चे उसको वन टू सेवन ले सकते हैं कुछ बच्चे उसको जीरो टू सिक्स मान सकते हैं सिमिलरली जो आपका मंथ नंबर आता है उसकी मैक्सिम वैल्यू क्या हो सकती है वन टू ट्वेल्व वन आपका जनवरी हो गया और ट्वेल्थ आपका दिसंबर हो गया तो जो भी आपके स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है वो एज ए केस लेबल अटैच होती है उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ईच केस लेबल मस्ट बी यूनिक आपका हर केस लेबल यूनिक होना चाहिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं देखिए मैंने एक स्विच स्टेटमेंट लिखी स्विच डे नंबर आपको पता डे नंबर क्या हो सकता है वन टू सेवन तो अगर वन आया तो मैं उसको संडे प्रिंट करूंगा मान लेता हूं ये आपकी कॉल है मैं मान रहा हूं कि वन का मतलब संडे है तो प्रिंट एफ संडे फिर ब्रेक फिर केस टू प्रिंट एफ मंडे ब्रेक इसी तरह थ्री के लिए ट्यूजडे फोर के लिए वेनसडे फाइव के लिए थर्सडे सिक्स के लिए फ्राइडे और सेवन के लिए सैटरडे है अगर वन टू सेवन उसने कोई वैल्यू एंटर नहीं की तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप डिफॉल्ट एक मैसेज दें कि रॉन्ग डे नंबर आपने जो डे नंबर एंटर किया है वो ठीक नहीं है अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये डे नंबर आपका एक्सप्रेशन है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सारी इसकी पॉसिबल वैल्यूज है तो इनको बोलते हैं केस लेबल ठीक है होपफुल कोई डाउट नहीं होगा दूसरा पॉइंट क्या था कि केस लेबल जो है वो यूनिक होने चाहिए तो ध्यान से देख सकते हैं यहां जितने भी केस लेबल आपने लिखे हैं वो सारे यूनिक है उनको एक ही बार लिखा गया है हर केस लेबल को ठीक है अब नेक्स्ट है मान लो आपने एक स्विच लिखा दोबारा डे नंबर उसका एक्सप्रेशन है केस वन के लिए आपने संडे प्रिंट कर दिया उसके बाद केस टू के लिए आपने मंडे प्रिंट कर दिया केस हो सकता है मैंने वन प्लस वन लिखा ऐसा नहीं टू लिखना जरूरी है वन प्लस वन भी आपने मंडे प्रिंट कर दिया तो होपफुल यहां कोई गलती नहीं लगती बट ये जो टू है और ये वन प्लस वन है ये भी आपका टू देगा तो ये दोनों केस लेबल सेम हो गए इसका मतलब रिपीट हो गए बट ये चीज अलाउड नहीं है स्विच स्टेटमेंट में तो स्विच केस स्टेटमेंट में ये चीज अलाउड नहीं है कि आप किसी भी केस लेबल को रिपीट करें क्लियर हो गया होपफुली कोई डाउट नहीं होगा तो पहली बात ये इनको केस लेबल बोलते हैं और दूसरी बात इनको कभी रिपीट नहीं कर सकते आप अब देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट नेक्स्ट की पॉइंट है द वैल्यूज ऑफ केस लेबल कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग और रेंडम तो आप जो ये केस लेबल लिख रहे हैं वन टू सेवन में सेम एग्जाम्पल पिक कर रहा हूं तो वन टू सेवन जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उनके जो केस लेबल है वो किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें इस टाइम जो केस लेबल है ये वन टू सेवन ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में है आप इसको डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं और आप इनको रेंडमली भी लिख सकते हैं जैसे फोर सेवन थ्री वन सिक्स टू फाइव जिस मर्जी ऑर्डर में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यू कैन राइट दैम इन असेंडिंग डिसेंडिंग और रेंडम ऑर्डर क्लियर हो गया होपफुल यहां कोई डाउट नहीं होगा अब नेक्स्ट की पॉइंट ध्यान से देखिएगा केस लेबल्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटीजर टाइप तो जो केस लेबल है या तो वो कॉन्स्टेंट होने चाहिए या कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन होने चाहिए या तो वहां कॉन्स्टेंट लिखा जाएगा या वहां कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा जिसकी वैल्यू टाइप का या इंटीजर या करेक्टर टाइप का आंसर आना चाहिए दूसरी मेन बात जो केस लेबल है उसके अंदर मैक्रो आइडेंटिफायर को यूज किया जा सकता है और कॉन्स्टेंट वेरियबल्स को भी यूज किया जा सकता है कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ध्यान से देखिए मान लो मैंने एक मैक्रो डिफाइन किया डे नाम से और उसकी वैल्यू है सेवन मैक्रो क्या होता है हम लेटर लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जहां जहां पूरे प्रोग्राम में डे लिखेंगे डी ए वाई अपर केस में वहां वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है वो सेवन रिप्लेस कर देगा तो इसको बोलते हैं मैक्रो डेफिनेशन तो मैंने मैक्रो डिफाइन किया डे नाम से उसका वैल्यू सेवन रख दी एक कॉन्स्ट वेरिएबल ले लेता हूं आपको पता वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है बट कॉन्स्ट वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी तो एक बार प्रोग्राम के शुरू में आप उसको जो भी वैल्यू देंगे थ्रू आउट द स्कोप उसकी वैल्यू सेम रहेगी आप उसको चेंज कर सकते हैं बट नेक्स्ट टाइम आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तब चेंज कर सकते हैं विद इन सेम प्रोग्राम आप ए की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा अब मैंने एक स्विच स्टेटमेंट लिखी स्विच वैल्यू वैल्यू नाम का मेरा एक्सप्रेशन है अब देखते हैं फर्स्ट तो केस लेबल है आपका केस लेबल की बात कम कर रहे हैं लेबल जो है ये कॉन्स्टेंट है क्या है कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है तो मुझे कॉन्स्टेंट अलाउड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा देखते हैं केस सेवन प्लस फिफ्टीन डिवाइड टेन अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी देख सकते हैं आप प्लस और डिवाइड में आपकी डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है फिफ्टीन डिवाइड टेन आपको पता है फिफ्टीन डिवाइड टेन कितना आएगा वन क्योंकि फिफ्टीन को टेन से डिवाइड करोगे तो वन आएगा बट इंटीजर इंटीजर को सोल्व करके वन आता है और सेवन प्लस वन आपका आएगा एट तो ऑब्वियसली इट इज एन अंस्टेंट एक्सप्रेशन और जो भी इसकी आंसर आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है तो इट इज अगेन अलाउड मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप
तो ये बात ध्यान रखेगा तो अगेन ये क्या है करेक्टर कॉन्स्टेंट तो प्रिंट एफ करेक्टर कॉन्स्टेंट इज अलाउड मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद ये अलाउड हो गया उसके बाद नेक्स्ट आपका केस लिया मैंने सिंगल कोर्ट ए मोडलो डिवाइड फाइव आपको पता है आपको पता है सिंगल कोर्ट ए सिंगल कोर्ट ए का मतलब होता है करेक्टर कॉन्स्टेंट है और इसकी स्काई वैल्यू है सिक्सटी फाइव आपको याद होनी चाहिए और मोडलो डिवाइड फाइव करेंगे तो मोडलो डिवाइड फाइव करके जीरो आएगा तो अगेन प्रिंट एफ कॉन्स्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन इज अलाउड तो ये भी अलाउड है मुझे कोई दिक्कत नहीं है आंसर अगर इंटीजर आया तो मुझे उस एक्सप्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद नेक्स्ट है केस डे डे आपको पता है यहाँ क्या है मैक्रो है तो आप केस लेवल में मैक्रो डाल सकते हैं तो मैक्रो इज अलाउड मुझे कोई दिक्कत नहीं है हो सकता है तो मैक्रो आप एज ए केस लेवल यूज कर सकते हो उसके बाद नेक्स्ट बात है केस ए आप देख सकते हैं यहाँ ए एक वेरिएबल है सिंगल कोर्ट ए नहीं है सिंगल कोर्ट ए और ए में बहुत फर्क है तो सिंगल कोर्ट ए का मतलब वो करेक्टर कॉन्स्टेंट है उसकी स्काई वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा बट अगर अलग ए है तो इसका मतलब वो वेरिएबल है बट अगर वेरिएबल वैसे अलाउड नहीं होते बट उसने कहा कि ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल है तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल मुझे अलाउड होते हैं तो इसलिए मैं इसको भी रख सकता हूँ होपफुली ये समझ आ गया होगा अब इस स्लाइड में हमने मेनली देखा कि केस लेबल क्या क्या हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि केस लेबल क्या नहीं हो सकता तो ध्यान से देखिएगा तो जो केस लेबल है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं हो सकता और सेकेंडली कोई लॉजिकल रिलेशन और कंडीशनल ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते कहीं भी केस लेबल में तो मैंने एक स्विच स्टेटमेंट ले ली वैल्यू उसका एक्सप्रेशन है फर्स्ट केस देखते हैं तो आप देख सकते हैं केस का केस लेवल क्या है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 3.142 आपको पता है पॉइंट वाले नंबरों को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं तो जब भी आपका केस लेवल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा दैट इज नॉट अलाउड तो ये आपको पता होना चाहिए तो दैट इज नॉट अलाउड नेक्स्ट केस लेवल में कोई भी आपका रिलेशनल ऑपरेटर आपको पता लेस देन क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो नहीं आ सकता तो इट इज नॉट अलाउड तो ये बात ध्यान रखिएगा इसके बाद नेक्स्ट है अब यहाँ केस लेवल में देखिए यहाँ यूज हो रहा है लॉजिकल और ऑब्वियसली लॉजिकल और ऑपरेटर भी आपका अलाउड नहीं होता कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर अलाउड नहीं है सिमिलरली आप अगर ध्यान से देखें यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर है और साथ साथ यहाँ लॉजिकल एंड है तो इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन मेरे पास अलाउड नहीं है तो ध्यान रखिएगा ये बात दैट्स ऑल अबाउट दिस की पॉइंट होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लॉजिकल रिलेशनल कंडीशनल ऑपरेटर कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते किसी भी स्विच केस लेवल्स में ठीक है तो होपफुली यहाँ कोई डाउट नहीं होगा अब नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल अब आपको पता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्यों यूज होती है क्योंकि अगर स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस लेवल से मैच ना हो तो आपकी हमेशा डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी भी स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट को रखें वो आपकी मर्जी है अगर आप ना रखना चाहें तो प्रोग्राम फिर भी बिना किसी प्रॉब्लम के एग्जीक्यूट होगा ठीक है तो देखते हैं एक एग्जाम्पल तो स्विच आपका डे नंबर अगेन एक्सप्रेशन है आपको पता डे नंबर की वैल्यू वन टू सेवन हो सकती है तो वन टू सेवन मैंने डिस्टर्ब कर दिए हो सकता है जो यूजर है वो कुछ और वैल्यू एंटर कर दे तो मैंने डिफॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ रखी है और मैंने प्रिंट उसमें मैसेज कर दिया रॉन्ग डे नंबर इसके अलावा अगर आप स्विच के स्टेटमेंट विदाउट डिफॉल्ट भी लिखते हैं वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी कोई एरर नहीं आएगा आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बट जब आप इन स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको डे नंबर मिले तो डे नंबर लेट सपोज मैंने ट्वेल्व दे दिया तो अगर आप देख सकते हैं ट्वेल्व डे नंबर जो है वो किसी भी केस लेवल से मैच नहीं होता तो आपको पता है जब भी कोई भी केस लेवल मैच ना हो तो हमेशा डिफॉल्ट चलती है तो डिफॉल्ट चला और उसने प्रिंट कर दिया रोंग डे नंबर तो रोंग डे नंबर मेरा मैसेज आ गया तो दैट्स गुड कि मुझे पता लग गया कि मैंने डे नंबर जो है वो गलत डाला था बट अगर मैं इस स्विच स्टेटमेंट को चलाऊंगा तो अगर इनपुट ट्वेल्व डालूंगा तो मेरी आउटपुट कुछ नहीं आएगी क्योंकि ट्वेल्व जो है वो किसी केस लेवल से मैच हुई नहीं तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट वहां है नहीं तो कुछ नहीं चलेगा तो स्विच स्टेटमेंट सिंपली एग्जिट हो जाएगी तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखें कि कम से कम कोई केस लेवल मैच ना हो तो कम से कम वो चली जाए क्योंकि दिक्कत क्या रहती है कई बार हम इनपुट जो है वो यूजर से लेते हैं कई बार यूजर जो है वो शरारती हो सकता है नोटोरियस हो सकता है वो जो उसको इनपुट मैंने एक्सपेक्ट की थी वो नहीं डालेगा वो कुछ टाइम कई बार रॉन्ग इनपुट भी दे देता है तो अगर वो रॉन्ग इनपुट देगा तो मेरे को कम से कम उसको हैंडल करना आना चाहिए तो, इस, तो इसलिए डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमेशा इंक्लूड करनी चाहिए बट इट इज एन ऑप्शनल वन वो आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट है डिफॉल्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एनी इन स्विच स्टेटमेंट तो पूरी स्विच स्टेटमेंट में आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट को कहीं भी लिख सकते हैं जनरली डिफॉल्ट स्टेटमेंट लास्ट में लिखी होती है बट
लेट्स सपोज मैंने दोबारा आपको इनपुट दे दी 12 वो अगेन किसी केस लेवल से मैच नहीं करती तो डिफॉल्ट चलेगा तो प्रिंट रॉन्ग डे नंबर उसके बाद इस केस में भी अगर मैंने इनपुट दे दी 12 तो वो डिफॉल्ट को नहीं एग्जीक्यूट करेगा पहले सारे केस लेवल मैच करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसके बाद अगर जो भी केस स्टेटमेंट सारे खत्म हो जाएंगे तब वो डिफॉल्ट को चलाएगा तो डजेंट मैटर डिफॉल्ट स्टेटमेंट लास्ट में लिखी है शुरू में लिखी है बीच में लिखी है कोई फर्क नहीं पड़ता हम नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं मोस्ट इंपोर्ट की पॉइंट है ध्यान से देखेगा ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन ईच केस ब्लॉक आपको पता है स्विच केस में हर केस ब्लॉक में हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं इसलिए यूज करते हैं अगर वो केस ब्लॉक का लेबल मैच हो तो वो केस ब्लॉक चलेगा और जब वो केस ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो ब्रेक से वो स्विच स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी फर्दर वो कोई केस लेबल ना मैच करे इसके लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि वो स्विच से बाहर निकल जाए बट अगेन जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल है आप ब्लॉक में लिखे या ना लिखे वो आपकी मर्जी है तो इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज मिसिंग देन ऑल द स्टेटमेंट फॉलोइंग ए मैचिंग केस विल एग्जीक्यूट तो जो भी आपका केस मैच हो जाएगा उसके बाद के सारे केस एग्जीक्यूट होंगे ये बात ध्यान रखिएगा जब तक उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाती या जब तक आपका स्विच खत्म नहीं हो जाता अब इस बात को एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखेगा तो लेट सपोज आपने अगेन स्विच लगाया उसमें डे नंबर मैंने एज एक्सप्रेशन दिया वन टू सेवन लिखा हर एक में मैंने ब्रेक लिख रखा है यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स ऑलवेज गुड कि आप ब्रेक लिखें ठीक है हर केस ब्लॉक में बट अगर मान लो मैंने स्विच के स्टेटमेंट लगाई डे नंबर लगाया लेट सपोज केस वन में मैंने प्रिंट कर दिया संडे ब्रेक लगा दिया उसके बाद मैंने केस टू थ्री फोर और फाइव में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट लगाई वो लगाई केस सिक्स में फिर केस सेवन एज इट इज लिखा और फिर डिफॉल्ट लिखा और स्विच बंद कर दिया अब देखते हैं अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो दोनों की आउटपुट में क्या फर्क आएगा लेट्स सपोज अगर मैं इनपुट देता हूं तीन मान लो डे नंबर मैंने दे दिया तीन तो सबसे पहले वो केस लेवल वन से कंपेयर हुआ मैच नहीं हुआ फिर केस लेवल टू से कंपेयर हुआ मैच नहीं हुआ फिर केस लेवल थ्री से कंपेयर हुआ तो ठीक है थ्री से कंपेयर हुआ मैच हो गया तो उसका केस ब्लॉक चलेगा तो केस ब्लॉक में क्या था प्रिंट एफ ट्यूजडे तो ट्यूजडे प्रिंट हुआ उसके बाद जैसे ही उसने ब्रेक स्टेटमेंट चली ब्रेक स्टेटमेंट से इमीडिएटली वो स्विच से एग्जिट हो गया तो स्विच केस के बाद जो भी आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी दैट इज द गुड थिंग अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट बट अगर आप यहां ध्यान से देखें अगर मैं दोबारा इनपुट दू तीन अब ध्यान से देखेगा सबसे पहले डे नंबर दिया आपका तीन तो केस लेवल वन से वो कंपेयर हुआ मैच नहीं हुआ फिर केस लेवल टू से कंपेयर हुआ मैच नहीं हुआ केस लेवल थ्री से कंपेयर हुआ यहां मैच हो गया तो जैसे केस लेवल थ्री से मैच हुआ तो ऑब्वियसली उसका केस ब्लॉक चलेगा तो केस ब्लॉक में क्या है प्रिंट एफ ट्यूजडे तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट होना चाहिए ट्यूजडे ट्यूजडे प्रिंट हुआ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आप ध्यान से देखें तो केस थ्री ब्लॉक में आपका ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो ये तब तक आपके केस ब्लॉक सो एग्जीक्यूट करता रहेगा या तो जब तक ब्रेक स्टेटमेंट ना जाए मिल जाए या स्विच खत्म ना हो जाए तो अब ये फर्दर केस लेवल को मैच नहीं करेगा जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलती तो प्रिंट एफ ट्यूजडे हो गया ट्यूजडे उसके बाद प्रिंट एफ वेनेसडे चलेगा तो ये नहीं चलेगा इसको मैच ही नहीं करेगा वो तो यही इंपोर्टेंट बात है सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक तो प्रिंट एफ हुआ वेनेसडे अगेन इसको ब्रेक नहीं मिला तो अगेन केस ब्लॉक नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा कंपेयर नहीं होगा तो थर्सडे प्रिंट हुआ उसके बाद उसके बाद केस सिक्स भी कंपेयर नहीं हुआ तो अगेन ये भी केस ब्लॉक चलेगा फ्राइडे और फाइनली ब्रेक स्टेटमेंट आई जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आई उसने उसको एग्जिट कर दिया स्विच स्टेटमेंट से बाहर तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट ब्रेक की वो स्विच केस से बाहर निकाल देता है आपकी कंट्रोल को तो अगर इट्स ऑलवेज गुड कि आप हर केस ब्लॉक में ब्रेक लगाए अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वहां कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी आउटपुट आ सकती है तो होपफुली ये बात समय आगे होगी तो अगर कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो पूछ लेना तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये केस फोर फाइव और सिक्स आपके लेबल चेक ही नहीं हुए तो ये इंपॉर्टेंट बात है बट जैसे ही ब्रेक आया तो इसका मतलब वो स्विच केस से बाहर चला जाएगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट था ये आपने ध्यान रखना है होपफुली कोई डाउट नहीं होगा क्लियर हो गया नेक्स्ट अब नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं Since the default statement is always executed in last, आपको पता डिफॉल्ट हमेशा लास्ट में चलेगी सारे केस लेवल को चेक करने के बाद अगर कोई भी केस लेवल मैच नहीं हुआ तब डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी सो नो ब्रेक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड इन इट तो इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता तो स्विच लिखा उसके अंदर आपने डिफॉल्ट कहीं भी लिख सकते हो आपको पता है तो उसके अंदर ब्रेक लिखो ना
नेक्स्ट की पॉइंट है द स्टेटमेंट रिटर्न अब केसेज आर नेवर एग्जीक्यूटेड आफ्टर द स्विच स्टेटमेंट द कंट्रोल ट्रांसफर टू द मैचिंग केस ये एक इंपॉर्टेंट बात है ठीक है देखते हैं इसको एग्जांपल से तो आपको ये स्विच पता लगी होपफुली स्विच में एक एक्स एक्सप्रेशन लिया है और ये सारे केस लेबल लिया और लास्ट में डिफॉल्ट आपने लिखा है मर्जी आपकी है जहां मर्जी लिख सकते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें यहां आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी उसके बाद एक्स की वैल्यू इनके साथ मैच होगी अगर मैच हुई तो वो केस ब्लॉक चलेगा नहीं तो डिफॉल्ट चलेगा वो आपको पता है लेट्स पोज एग्जाम्पल लेते हैं एक्स की वैल्यू मान लो मैंने थ्री ली तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू थ्री ली तो क्या चलेगा ट्यूजडे प्रिंट होगा और उसके बाद स्विच केस सिंपली बंद हो जाएगा बट अगर मैंने यहां थोड़ा हा चेंज कर रहा हूं स्विच एक्स लिखा सेम है डिटो उसके बाद मैंने यहां एक लिख दी एक्स इज गुड टू एक्स प्लस वन स्टेटमेंट और उसके बाद आपका केस ब्लॉक एज इट इज लिख दिए तो अगेन अगर मैंने एक्स की वैल्यू थ्री दी तो मैक्सिम बच्चे सोचते हैं कि यहां से एक्स की वैल्यू हो जाएगी चार क्योंकि एक्स इज गुल टू एक्स प्लस वन है तो अगर एक्स की वैल्यू चार हो गई तो दिस शुड बी प्रिंटेड बट ऐसा नहीं है याद रखिएगा स्विच के अंदर कोई भी केस ब्लॉक से बाहर कुछ भी लिखा हो दैट इज कंसिडर्ड एज डेड कोड और उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता वो एक्स की वैल्यू थ्री ही रहेगी और वो क्या प्रिंट करेगा ट्यूसडे तो इसको बोलता है डेड कोड तो अगर आप स्विच स्टेटमेंट में कोई भी कोड लिखते हैं केसेस से पहले तो दैट इज कंसिडर्ड एज डेड कोड वो कभी नहीं चलेगा उसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है दैट मस्ट बी टेकन केयर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं फर्स्ट दैट इज एम टी स्विच स्टेटमेंट इज अलाउड तो आपको किसी भी प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट खाली अलाउड है तो अगर स्विच के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है कोई एरर नहीं आएगा बट वो कुछ काम नहीं करेगा वो अलग बात है बट कोई एरर नहीं देगा उसके बाद नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ स्विच इज ऑल्सो अलाउड तो स्विच की नेस्टिंग भी अलाउड है यानी मतलब स्विच के अंदर आप एक फर्दर स्विच भी लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जनरली मैक्सिमम टाइम इसका यूज नहीं होता क्योंकि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी ये बढ़ा देता है और रेडेबिलिटी थोड़ा मुश्किल कर देता है तो बट ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते कर सकते हैं बट रियलिटी में बहुत रेयरेस्ट यूज होता है तो क्लियर हो गया होपफुली यहां कोई डाउट नहीं होगा नेक्स्ट की पॉइंट बचे कुछ दो तीन फर्स्ट जो स्विच का एक्सप्रेशन है उसकी डेटा टाइप और जो केस लेवल है उसकी डेटा टाइप जो है वो मैच करनी चाहिए मत, तो मतलब अगर स्विच एक्सप्रेशन इंटीजर और करेक्टर है तो उसके केस लेवल में भी आपका इंटीजर या करेक्टर ही होना चाहिए ये बात मैं बता चुका हूं उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका स्विच ब्लॉक है उसके अंदर मैक्सिमम आप टू केस स्टेटमेंट लगा सकते हैं तो मैक्सिमम 256 ऑप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्विच के स्टेटमेंट में और आपको पता है हर के स्टेटमेंट जो है वो कोलन से खत्म होती है नेक्स्ट थर्ड की पॉइंट एनी स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एट मोस्ट वन डिफॉल्ट स्टेटमेंट ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्विच के स्टेटमेंट में आप मैक्सिमम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लगा सकते हो एक से ज्यादा नहीं लगा सकते आप छोड़ सकते हो ऑप्शनल है डिफॉल्ट स्टेटमेंट लगानी बट आप उसको एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते तो होपफुली समझ आ होगा स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट नहीं होगा नेक्स्ट देखते हैं लास्ट डिफरेंस बिटवीन स्विच केस एंड इफ स्टेटमेंट तो जनरली मैक्सिम बच्चे इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि स्विच में और इफ एल्स में क्या फर्क है तो स्विच जनरली तभी यूज होती है जब आपके एक एक्सप्रेशन की मल्टीपल वैल्यूज हो आप उनके लिए स्विच लगा सकते हैं आप उनके लिए आप मल्टीपल इफ एल्स भी लगा सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है बट स्विच के स्टेटमेंट इज ऑलवेज गुड देन मल्टीपल इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ लेटर बट उन दोनों में कुछ डिफरेंसेज है फर्स्ट डिफरेंस है इफ स्टेटमेंट कैन वर्क विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो इफ स्टेटमेंट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ काम कर सकती है हमने कर चुके हैं अब तक काफी बार बट जो स्विच के स्टेटमेंट है वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ काम नहीं कर सकती सेकेंड जो इफ स्टेटमेंट है वो उसमें लॉजिकल रिलेशन और कंडीशन ऑपरेटर आ सकते हैं आपने काफी लेस देन ग्रेटर देन बहुत सारी चीजें चेक की थी बट स्विच के स्टेटमेंट में आप लॉजिकल रिलेशन और कंडीशन ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते और थर्ड है इफ एल्स ब्लॉक में अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती है तो आप पेयर ऑफ ब्रेसिस आप जरूर यूज करते हैं आप, आपको पता है इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक में अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो पेयर ऑफ ब्रेसिस ऑप्शनल होते हैं बट एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट हो तो पेयर ऑफ ब्रेसिस आपके मस्ट होते हैं बट स्विच केस में ऐसा नहीं है जितनी मर्जी केस ब्लॉक में स्टेटमेंट आए उनमें ब्रेसिस आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बात आपको पता होनी चाहिए होपफुली आपको डिफरेंसेस समय आए हुए स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस तो अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ काम करना है लॉजिकल कंडीशनल और रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करना है तो आप स्विच नहीं यूज करेंगे आप इफ एल्स या एल सी फ्लैटर यूज करेंगे बट अगर आपने सिर्फ इंटीजर और करेक्टर के साथ काम करना है तो चाहे आप मल्टीपल इफ एल्स लगा